Adı ananın kebabı, öyle nefis kitabı, bana ustamdan miras bu yemeğin icadı. Adana kebabına, doyum olmaz tadına, yedir pişman olmasın dostuna, ahbabına. Pideleri yağlanır, soğanı sunmaklanır, el kıyması olursa tadı damakta kalır. Çeşit çeşit servisi, beğendiğin hangisi, kebaba şiir yazmak o da Allah vergisi. Ben Cemil Gerdan, 1940 yılında Adana'da doğdum. 1950 yılında kebapçılığa başladım. İlkokul 4'ten terk olarak okulu bıraktım. Kebapçılığa girdim. Babam küçük yaşta öldü. Ben kardeşlerimin en büyüğüyüm. Ben 6 yaşındaydım, 5-6 yaşında babam öldüğünde. Bütün yükün üstüne bindi onun için. 5'e geçtim, 5'e gidemedim yoksulluktan. Ha, küçük yaştan beri benim yoksulluk olmuştu. Yani buna rağmen de hırs olmadı ya, şöyle kazanayım, böyle edeyim, amadım, biraz da sağlık. Çıraklıkta tepsi götürüyordum. Yani kebapları, biçen kebapları taşıyordum. Dükkanın temizlik işlerinde, yani müşterilere bakıyordum. Her tür ne iş olursa yapıyordum daha doğrusu. Kebap yapmayı 1950'den sonra Böyle 55 yıllarında, işte 15 yaşında oluyorum o zaman. Soğan doğramaya başladım, efendim, kebap saplamaya başladım, kebap pişirmeye başladım. Yani 17 yaşımda hemen tam bir usta oldum yani, kebap falan pişirirdim. Şimdiki çalıştığım gibi o yaşta çalıştım yani, yetiştim. Askerden döndükten sonra ortak oldum, ustam beni ortak etti. Vakti ki çalışıyorum, sadık bir işçiyim, güvenirliği var. Her şeyi bana bıraktı, beraber ortaklık çalıştık, yaptık. Başka usta görmedim, kendi ustamın yanında çalıştım. Vakıflar Sarayı'nın yeri eskiden Cenup Karacı'ydı. Orozdibak derlerdi. Orozdibak yandı, yandıktan sonra Karac oldu orası. Karşımızdaydı, bizim dükkanın karşısındaydı. Orada devamlı çalıştım, yetiştim. İşlerimiz de iyiydi. Zamandan buraya geldik işte. Adana kebabı yani yapımı ustalık ister yani. Hani böyle rastgele değil yani. Emek ister, ustalık ister, yetenek ister. Bu meslek yaparak öğrenilir. Yani bir şeyi seyrederek değil. Seyredeceksin tamam da ama uygulamalı. Bizzat kebabı saplayacağım, bizzat kebabı pişireceğim. Hani elin değecek bu işe. Ondan sonra. Yoksa kebabı öğrenmek istiyorsan istediğin kadar seyret, seyret, seyret. Seyretmeyenin öğrenilmez. Devamlı uygulama. Vallahi sabahları erkenden gelirdim. Erkenden pazara giderdim. Efendim yeşillikleri, sebzeleri, mebzeleri hep alırdım. Daha sonra ete alırdım. Yani sabah saat 5-6 gibi böyle kalkardım. Pazara uğrardım işte bunları almak için. Sebzeler, yeşillikler vesaire. Sonra etimizi alırdım. Ayıplardık. Bir yandan eti ayıplardık. Bir yandan eti kıydırır. Bir yandan iş yapardık. Yani o zamanlar. Yani hem bir yandan hazırlık yapıyorsun. Bir yandan da kebap yapıyor. Böyle durmazdık yani. O zamanlar daha çok. Çünkü burada garaj vardı. Devamlı böyle müşteri sabah erkenden gelirdi. En başta etin iyi olması lazım bir. Bir de ustanın da iyi olması lazım iki. Nasıl bir terziye iyi bir kumaş verirsin. Eğer o terzi acemi ise o elbiseyi öldürür. Bir şeye yaramaz. Ama ikisi bir arada olursa o zaman iyi bir elbise çıkarmıyor. Aynı onun gibi bir şey yani. Misal yani. El lezzeti diye bir şey yok. Kebabın sinirlerini, yani etin sinirlerini alacaksınız, temizleyeceksiniz. Efendim kaliteli et olacak. Hakkını vereceksiniz yani daha doğrusu. Tuzu biberi dengeli olacak. Damağa tat vermeli. Kebap yemek istiyorsan Adana'ya gelmeli. Yani. 
yurt dışına göndermiyoruz. Yalnız şöyle, e, gelip yurt dışından gelip burada paket yapıyorlar. Kendileri alıp gidiyoruz. Yani böyle özel olarak gönderiyoruz. İstanbul'a yolladık mesela İstanbul'a. E, bizim müşterilerimiz var. Ara sıra isteyenler olur. Kargoya verilir, yollanır. Çok teklifler geldi. Yetmedim bir türlü. Bırakamadım burayı. Dışarıya çıkmaya böyle bir ürkeklik vardı sanki içimde. Sonra çocuklarım e, okuyordu. Yerimden ayrılırsam, haydi iş yapamam, haydi bir şey olur diye düşüncesiyle. Açılamadım. Çünkü çocukların okuması önemliydi. Ben okumadım, çocuklarım okusun diye. Kendimi öyle adadım. Hiç pişman olmadım. Paraya önem vermedim, sağlığıma önem verdim. En başta sağlık. Zamanı gelince bırakmasını da biliyorum. Çocuklara devrettim. Hani en işin başı sağlık. Bir de çocuklarımı okuttuğum için pişman değilim. Amacım oydu zaten. Çünkü ben okumak istiyorum ama okuyamadım. Çok ustalar yetişti burada. Yetiştirme yurduydu bir yandan da. Öyle. Bazıları geliyor, usta diyor ya senin yanında çalıştım. Kimi mühendis olmuş, kimi bilmem ne olmuş yani okumuşlar. Ama kimisi de kebapçı olmuş tabi. Ama ben sebat ettim, hiçbir dükkanda çalışmadım. Ustamın yanına girdim, 1950'den beri başka hiçbir dükkana gidip çalışmadım. Bu yaşıma kadar. Bende böyle bir bağlılık var yani bilemiyorum. Yani bir yere alıştım mıydı öyle kalırım. Çok teklifler geldi. Cesaret edildi, gitmedim, gidemedim. Ömrü uzatıp uzatmadığını bilmiyorum ama kebap çok sağlıklı. Çok sağlıklı bir yiyecek. Şalgam suyu, salatada nar suyu, rengi kahveden koyu. Kebap ile içilir acılı şalgam suyu. Burada yazmışım ben. Kebabın içinde etmen kuyruk yağı, maydanoz, soğan esasında konmaz. Tarsus'ta, Mersin'de soğan konular. Burada koymazlar. Ama Adana'nın kebabının özelliği bu. Özel olarak istenirse soğan konur. Sarımsaklı olur. Sarımsaklı çemenli böyle. Sucuk reyhası verir. Çemende katılınca etin içine sarımsak, maydanoz falan. Böyle de yapılır. Yapıyoruz böyle isteyen müşterilerimiz. Işte. Bu işi yapmak isteyenler önce iyi bir usta olması lazım. İyi bir ekip kurması lazım. Yani ekip işi bu. Bu işi açtınız, ustaları çalıştırdınız. Bu meslek de diyelim ki siz bu işi yapacaksınız ama anlamıyorsunuz. Ustaları kurdunuz, hazırladınız, çalıştırdınız. Sizin anlamanız lazım. İş yarıda kalmadı. En başta güvenilir bir esnaf olması lazım. Yani müşteriye kendini kabul ettirmesi lazım. Dürüstlükle, çalışkanlıkla, kanaatkarlıkla. Yani bunların olması lazım. Bir de kanaatkarlık çok önemli. Ben her zaman çocuklara tembih etmişim. Çünkü biz de öyle yetiştik. Çocuklar gramajını fazla verin. Yapabın şeyini bozmayın. Bizim yıllardan beri yaptığımız bu. Ayrıca El şu fiyata veriyormuş da, ben de bu fiyata vereyim, yok. Sürümden kazanacağım. 10 kilo satacağına 15 kilo sat. Sürüm yap. Sürüm yaparsan yiyen kişi de memnun olur. Yani kanaatkarlık var orada. Ayrıca sen biraz fazla yorulacaksın, yorul. Ben çalışmak nerede? Efendim bir saat, iki saat bekle müşteri gelecek, o nerede? Böyle şeyler değil. Herkes yesin, herkes beğensin, kanaatkarlık olsun. O zaman ne olur? Satan da memnun, yiyen de memnun. Kanaatkarlık büyük hazine. Adana işte doğup büyüdüğüm yer. Adana benim her şeyim ya. İnsan doğduğu, büyüdüğü yeri unutamaz ya. Vallahi unutamaz. Mutluluk duyuyorum. Hani mahallemi ben geziyorum, dolaşıyorum mesela. Eski binalar var falan. Bir yere gitmiş olsam döndüğümde o mahallemin böyle havasını, kokusunu, böyle insanlarını, 
gördüğüm zaman eski şeyleri böyle yaşıyorum. Şey böyle hoşuma gidiyor bilmiyorum. Ben alıştığım bir şeye zor ayrılıyorum. Aynı bir insan bir arkadaşa alışır ya, alışır, o arkadaşlığını sürdürür devamlı. Aynı ben öyleyim yani. En sevdiğim şeyi sorarsanız, müziği çok seviyorum. Müziğin her türlüsünü çok severim. Ya şiir de yazmayı da severim de, şiir işte bazen yatarken, uzanmışken, bazen yolda yürürken, Böyle şeyler geliyor aklıma geldikçe. Hatta kebap pişirirken bile bazen bir şey geliyor hemen not alıyorum buraya. <gülüyor> o kalıyor öyle sonra bu şekilde yazıyorum. Ben kebabın tarifini şiire dökmüşüm. Yani kebabın oluş şeklini, ne gerektiğini, malzemelerini şiire dökülmüş halidir yani. Bu şiirden zaten Şiir okuyanlar ne olduğunu anlar. Yasıdır kebap şişi, memnundur yen kişi. Herkes kebap yapamaz. Bu iş ustalık işi. Tuzu biberi dengeli, damağa tat vermeli. Kebap yemek isteyen Adana'ya gelmeli. Tere, turp, turunç, nane, kebap ile şahane. Servislere başladık afiyet olsun diyene. Müzik